നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് സമയം ദിവസവും വാച്ചും ക്ലോക്കും മൊബൈൽ ഫോണിലെ ടൈമറും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമുക്ക് എത്രയാണ് സമയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്സാരമായിട്ട് വാച്ചിൽ നോക്കി പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ സമയം എന്താണ് ഈ സമയം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതെന്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നു അതിന് പിന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ സമയം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തവർ വിരളമാണ് എന്താണ് സമയമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കൂടുതൽ പേരും പക്ഷെ അതെങ്ങനെ വിശദീകരിക്കണമെന്നോ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നോ പലർക്കും ഗ്രാഹ്യമില്ല സമയത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി മനുഷ്യൻ അറിവ് വെച്ച കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അവർക്ക് പ്രത്യേക തരം ക്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂര്യനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൂര്യഘടികാരങ്ങൾ മുതൽ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ സി സി എം ക്ലോക്ക് വരെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനുകളിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡിലാണ് സമയത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ സുമേറിയക്കാരൊക്കെ വേറെ അളവുകളിലാണ് സമയത്തെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ സമയത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇപ്പോൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സെക്കൻഡുകളാണ് എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇടവേള എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ സി സി എം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ട്രാൻസിഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് സ്ഥാന ചലനം ഉണ്ടാകാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാണോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജെ ആർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജിതിൻ രാജ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരൊറ്റ ഓർഡറേ ഉള്ളൂ പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കാലം അതിൽ നിന്ന് സമയത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് വർത്തമാനകാലം യഥാർത്ഥത്തിൽ വർത്തമാന കാലം എന്നൊന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ വർത്തമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ആ സംഭവിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം പാസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എക്സാക്റ്റ് വർത്തമാനം എന്നൊന്നില്ല എന്നാലും നമ്മളതിന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകദേശ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലം അതായത് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ വരാൻ പോകുന്ന കാലം സമയം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്താണ് കഴിഞ്ഞ സമയം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വർത്തമാനം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് ഭാവികാലം ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചാരത്തെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മാറ്റമില്ലാത്തവയ്ക്കെല്ലാം സമയവും ഇല്ല പക്ഷേ എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരമാവധി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നു നീളം വീതി ഉയരം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ദിശ നീളം മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒറ്റ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയാം നീളവും വീതി പേപ്പർ പരന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയാം ക്യാരംസ് കളിക്കുമ്പോൾ ക്യാരംസിൻ്റെ ആ കട്ടകൾ അനങ്ങുന്നത് ടു ഡയമെൻഷനിലാണെന്ന് പറയാം ഉയരം കൂടി വരുമ്പോൾ നീളം വീതി ഉയരം കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൈ ഇസ് അഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷനും സ്ഥാനവും അതിൻ്റെ മാറ്റവും ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അവിടെയും ഒരു സാധനം നിൽക്കാതെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് സമയം സമയം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ സമയത്തെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സമയത്തെ കാണുവാനോ കേൾക്കുവാനോ ടച്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കതിൻ്റെ പാസേജ് അതിൻ്റെ ഒരു യാത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഫിസിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷനുകളിൽ സമവാക്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള ഒന്നാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സമവാക്യങ്ങൾ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡി ടി കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കൊണ്ട് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം അതായത് സ്ഥാനാന്തരം ചലനം ത്വരണം ഇതിനെല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സമയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റമാണ് അപ്പം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ സമവാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ യഥാർത്ഥ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അനുസരിച്ച് സമവാക്
സമയത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനോ പിന്നോട്ട് വരിക്കുവാനോ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല സമയം എപ്പോഴും ഒരു രേഖ പോലെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ഈ സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ താഴെ സമയം സെക്കൻഡുകളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡിനിടയ്ക്ക് തന്നെ മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളും മില്ലി സെക്കൻഡുകളുമായി സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലൂടെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലൂടെ അത് ബ്രെയിൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചില മൈക്രോ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുകയാണ് അവിടെയും സമയം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ് അതായത് സമയം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നുള്ള സമയത്ത് നിന്നും സമയം കൂടുകയേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല അതൊരു വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതും അതേസമയം ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു ഭൗതികശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് സമയം പിന്നോട്ട് പോകാത്തത് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വിശദീകരണം തരാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് സെക്കൻഡ് ലാ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് രണ്ടാമത്തെ തെർമോ ഡൈനാമിക്കൽ നിയമം തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് തെർമോ ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹീറ്റും ഊർജത്തിൻ്റെ വിവിധ ഫോംസ് മാസിൻ്റെയും ഊർജത്തിൻ്റെയും വിവിധ മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനശാഖയാണ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് താപത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ടും തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് ഈ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യ പ്രകാരം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അതായത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അടച്ചു വെച്ച ഫ്ലാസ്ക് നമുക്ക് പറയാം അതിനകത്തൊരു ചായ ഇരിക്കുകയാണ് ചൂട് ചായ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് ഒന്നും പുറത്തു പോകുന്നില്ല അതേപോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് പുറമെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാതെ അതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാ ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള മാറ്റം എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യും എന്താണ് എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോർഡർ ആണ് അതായത് ഈ അതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിളുകൾ ക്രമരഹിതമായി ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഒരിക്കലും ഇതിനെ മുൻപുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി അതിനകത്തുള്ള ക്രമരാഹിത്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഇക്വേഷൻ ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ ആകമാനം ഈ യൂണിവേഴ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമായി കാണുകയാണ് അതായത് ഈ യൂണിവേഴ്സിന് ഒരു ഒരു വലിയ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് അതിലുണ്ട് ഈ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ ഒരു വലിയ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് എങ്കിൽ ഇതിനകത്തും രണ്ടാമത്തെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഇക്വേഷൻ ബാധകമാണ് അതായത് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും എനർജി വെച്ച് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചം ഡിസോർഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓർഡർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓർഡർ ആയിട്ടിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഓർഡർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രമം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സമയത്തിന് അധിഷ്ഠിതമാക്കിയുള്ള ഒരു സ്കെയിലാണ് മുന്നോട്ട് മാത്രമുള്ള ആരോ ഓഫ് ടൈം പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രമുള്ള മുന്നോട്ട് മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ലാ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും സമയത്തെ പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന വസ്തു മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സമയം പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന് വരുന്ന മറ്റൊരു വാചകമാണ് മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ് ടൈം ഡയലേഷൻ ടൈം ഡയലേഷനെ പറ്റി ഒട്ടേറെ പേർ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടൈം ഡയലേഷൻ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് സ്ഥിരമായിരിക്കും എന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത്
ആൻഡ്രോമീഡ ഗാലക്സി പോലെ തന്നെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി സ്വയം കറങ്ങുന്നു ഇക്കൂട്ടത്തില് ഈ ഗാലക്സി വലിയൊരു വേറെ എന്തിനെയോ ഗോ സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്ററിലെ എന്തിനെയോ ചുറ്റുന്നു ഈ ചുറ്റുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്ത് സൂര്യനുൾപ്പെടെയുള്ള സൗരയുധം മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ സെന്ററിനെ ചുറ്റുന്നു ഈ സെന്ററിനെ ചുറ്റുന്ന സൗരയുധത്തിനകത്ത് സൂര്യനെ ഭൂമി ചുറ്റുന്നു ഭൂമിയില് സ്വയം കറങ്ങുന്നു നമ്മളിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പുറത്തു നിന്ന് നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വേഗത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ കൂടെ ഓടി കറങ്ങുന്ന ഒരു ഭൂമിയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും അപ്പോ വളരെയധികം വേഗത ഈ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രകാശ വേഗത്തിലാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ മിക്കി വേയുടെ സെന്ററിനെ ചുറ്റുന്നു ആ സൂര്യനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഭൂമി ചുറ്റുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേസമയം മറ്റൊരാൾ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ശാന്തമാണ് എല്ലാം സ്ഥിരമാണ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടൊരാൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ സീറോ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾ ഇത്രയും വെലോസിറ്റി ഭൂമിയുടെ വെലോസിറ്റി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന വെലോസിറ്റി സൂര്യൻ മിൽക്കി വേ ചുറ്റുന്ന വെലോസിറ്റി മിൽക്കി വേ വലിയ മൃഗ സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്റർ ചലിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൂട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ആ വസ്തുവിന് ഭൂമിയിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുവിനും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമുക്കറിയാം ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ മണിക്കൂർ ഇരുപത്തേഴായിരം കിലോമീറ്ററോളം വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയേക്കാൾ വേഗതയുണ്ട് ആ വേഗത മൂലം ആ വ്യക്തിയുടെ സമയം കുറയും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ നോക്കുകയാണ് എന്റെ വാച്ചിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അകത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ വാച്ചിലുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് എന്റെ ഒരു സെക്കൻഡിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലുതാണ് കുറച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ മൈക്രോ സെക്കൻഡുകൾ വലുതാണ് ഇതുപോലെ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയുടെ അടുത്ത വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ജി പി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം ഈ ഒരു സമയത്തിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ജി പി എസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടും ഇത്ര ഉയരത്തിലായത് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത മാത്രമല്ല ഗുരുത്വാകർഷണം കൂടിയാലും സമയത്തിന്റെ ലെങ്ത് കുറയും ടൈം ഡയലേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കണം ഈ കണം ഭൂമിയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡി കെ അതായത് അത് അതിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാകുന്ന പ്രതിഭാസം ടൈം ഡയലേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചലിക്കുമ്പോൾ ടൈം ഡയലേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ചലിക്കുമ്പോൾ സമയ വ്യത്യാസത്തിലൂടെയാണ് ടൈം ഡയലേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ടൈം ഡയലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ ചലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കളുടെ നീളത്തിന് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പരീക്ഷണമാണ് മൈക്കിൾസൺ മോർളി എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് മൈക്കിൾസൺ മോർളി എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇടകീറി പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈം ഡയലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സമയം കുറയുന്നു അതിലൊന്നാണ് തിൻ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരേ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ പ്രകാശത്തോട് അടുത്ത വേഗത്തിലുള്ളൊരു വാഹനത്തിൽ കയറി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏകദേശം ആ യാത്ര ഏതാനും മണിക്കൂറുകളായിരിക്കും പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്തൊൻപത് വയസ്സാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അനുഭവപ്പെട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഭൂമിയിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രായമാകുവാനുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകും ഇത് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ടൈം ഡയലേഷൻ്റെ ഒരു വളരെയധികം നല്ലൊരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളതാണ് ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലേക്ക് പോകലും ഭാവിയിലേക്ക് പോകലും പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സമയത്തെ പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ കഴിയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അത
മനസ്സിനെ കുഴയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മഹാപ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്കിതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് കണ്ടെത്താൻ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട് അവസരങ്ങളുടെ വാതായനം തുറന്നു കളയ്ക്കുകയാണ് പണ്ട് സാഹിത്യമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ചിന്തയും കളറുകളും ഒക്കെ തരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ലഹരികളായിരുന്നു നമ്മുടെ യുവത്വങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കലകളും സൃഷ്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ സുന്ദരമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലഹരി ഒന്നും വേണ്ട ഭൗതികശാസ്ത്രം വൃത്തിയായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മെനക്കെട്ടിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടാൻ കാവ്യാത്മകതയെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തെക്കാൾ വലിയ മാനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ചിന്തിച്ചു കൂടാൻ സാധിക്കും അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ കാലം തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സീക്രട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് വരെ വളരെയധികം ചിന്തിക്കാനും അതിലധികം മനസ്സിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യ ഒരു സബ്ജക്റ്റായി വിഷയമായി ഭൗതികശാസ്ത്രം മാറുന്നു അതൊരു ചെറിയ ഏണിപ്പടി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് സമയമെന്നുള്ള വിഷയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തും എപ്പോൾ നിങ്ങളത് വേണമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് വരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഖലകളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വീഡിയോ ഒത്തിരി നീണ്ടുപോയി എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാലും പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറയണമെന്നും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ മറ്റ് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പോരായ്മകളും വരുന്ന വീഡിയോകളിലും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട നല്ല മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരിക എന്നോട് സംസാരിക്കുക ഇതുപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഞാൻ ഇത് മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങളും പെൻഡിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം പല വിഷയങ്ങളും പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം അടുത്ത ദിവസം ജയർ സ്റ്റുഡിയോമായി ക